Para conocer más detalles de lo que sucede en México, a esta hora nos acompaña nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Eduardo, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Vamos precisando un poquito las cifras hasta el momento. Son 19 cadáveres los que han sido localizados en esa narcofosa de Tuncingo, Guerrero, muy cerca del eh, puerto turístico de Acapulco. Desde muy temprano ya peritos en criminalística realizan excavaciones que permitan pues rescatar más cuerpos y también pues hallar datos que pudieran eh, servir para las investigaciones. Cabe mencionar que las autoridades hasta el momento no han, eh, no han desmentido, pero tampoco han admitido que se trate de estos 20 turistas que fueron eh, secuestrados el 20 de septiembre pasado ahí en Acapulco. Mientras tanto, también quiero mencionarte que Acapulco ha sido escenario de por lo menos una treintena de asesinatos en los últimos 10 días, en esto atribuido a las bandas del narcotráfico que se disputan las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Tatiana. Eduardo, también en las últimas horas se ha conocido de eh, una gran cantidad de marihuana que fue incautada por parte de las autoridades. ¿Cómo se produce ese hecho? Efectivamente, Tatiana, fueron incautadas 24 y media toneladas de marihuana, esto en un narcotúnel localizado en la garita de Otay, a 500 metros del paso fronterizo entre Tijuana y California. Se trata de un túnel de una longitud de medio kilómetro. Del lado mexicano fueron halladas cuatro y medio toneladas de marihuana y el otro 20, las otras 20 toneladas se encontraron en una bodega del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Se informó que en las investigaciones participaron el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el FBI y la Procuraduría de Justicia de California. Este hecho coincide un día después de que se rechazara la legalización de la posesión y producción de marihuana en California. Tatiana. Eduardo, todo esto sucede en momentos en que parecería que recrudece, que aumenta la violencia en México. ¿Qué información podrías entregarnos de lo que dicen las autoridades desde el punto de vista oficial y también la ciudadanía al respecto? Tatiana, pues el clima de violencia que afecta a México pues se distribuye en todo el país. También se focaliza, cabe mencionar, en las zonas del norte, en la frontera con Estados Unidos. Tan solo el día de ayer, la ola de violencia dejó un saldo de 48 muertos, contando con un joven asesinado, un joven universitario, que participaba en una marcha en Ciudad Juárez por frenar la violencia que afecta precisamente a esa ciudad fronteriza. Pero, sin embargo, se espera que este día se sigan sumando más muertes a las 30.000 que hasta el momento, hasta el mes de septiembre, ha dejado la ola de violencia en los últimos cuatro años, desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre del 2006. Tatiana. Eduardo, muchísimas gracias. Buenas noches. En cualquier momento regresaremos contigo para ampliar esta información.